ഹലോ ഇന്ന് നമുക്ക് ഞാൻ ഈസ്റ്റർ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു പുഡിങ് കാട്ടോ ഞാൻ ഇടുന്നത് ഇന്നലെ ഇടണമെന്ന് വിചാരിച്ചു പിന്നെ മടി പിടിച്ചു അപ്പോൾ പിന്നെ ഇട്ടില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് പുഡിങ്ങിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നത് ഓറിയോ ബിസ്ക്കറ്റിൻ്റെ രണ്ട് പാക്കറ്റ് നല്ലോണം മിക്സിയിൽ പൊടിച്ചെടുത്തു കുറച്ച് തരികളുണ്ട് അപ്പോഴേ നമുക്ക് കടിക്കാനായിട്ട് കിട്ടത്തുള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് മിക്സിയിൽ പൊടിക്കണതിന് പകരം നമുക്ക് സിപ്ലോക്കിൻ്റെ കവറിനകത്ത് ഇത് ക്രീം ഓയപ്പാടെ കേട്ടോ ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നത് അതെടുത്തിട്ട് സിപ്ലോക്കിൻ്റെ കവറിനകത്തേക്ക് ഇട്ടിട്ട് നമ്മുടെ ചപ്പാത്തിയുടെ പലകയില്ലേ നമ്മൾ പരത്തണ പലക പലകയുടെ പൊക്കത്ത് വെച്ചിട്ട് ആ പ്രസ് ചെയ്യണ അതിൻ്റെ പൊക്കത്ത് വെച്ചിട്ട് ആ റോളറില്ലേ അതായത് പരത്തണ സാധനം ഇല്ലേ തടി പോലത്തെ ആ സാധനം വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ക്രഷ് ചെയ്ത് എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും അങ്ങനെ എടുക്കുക ഏതാ സൗകര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതനുസരിച്ചിട്ട് ഇവിടെ ഞാൻ മിക്സിയിൽ ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തിട്ട് പൾസ് മോഡലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ബട്ടറും കൂടി എടുക്കാം നമുക്ക് മെൽറ്റഡ് ബട്ടർ എടുക്കണമെങ്കിൽ മെൽറ്റഡ് ബട്ടർ എടുക്കുക ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഇരുന്ന ബട്ടർ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പിന്നെ മെൽറ്റ് ചെയ്യാതിരുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഇട്ടിട്ട് നല്ലോണം നമുക്ക് അതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതെങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കൈ വെച്ച് മിക്സ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഇത് ബേസ് ആയിട്ട് എടുക്കാനായിട്ട് അതായത് താഴ്ത്തത്തെ മൂന്ന് ലെയർ ആയിട്ടുള്ള പുഡിങ്ങാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഹെഡിങ് കണ്ടാൽ അറിയാം മൂന്ന് ലെയർ ആയിട്ടുള്ള പുഡിങ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് പുട്ടിന് കുഴയ്ക്കണ പോലെ നല്ലോണം കുഴച്ച് കുഴച്ച് അത് ബേസ് ആക്കി എടുക്കുക ബേസ് ആക്കി എടുക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ ബട്ടറും ഒരിയോൻ്റെ ബിസ്ക്കറ്റ് മിക്സിയിൽ പൊടിച്ചതും കൂടെ കൂടെ നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തു ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നല്ലോണം പരത്തി കൊടുക്കുക നമ്മുടെ കൈ വെച്ച് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്പൂൺ വെച്ച് വേണമെങ്കിൽ പരത്തി കൊടുക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ കൈ വെച്ച് തന്നെയാണ് പരത്തി കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ എല്ലാ നാല് എഡ്ജിലേക്കും പരത്തക്ക വിധത്തിൽ ഗ്യാപ്പ് ഇല്ലാണ്ട് നമുക്കതൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം അപ്പോൾ അത് നല്ലോണം പരത്തി ഇതാണ് നമ്മുടെ ബേസ് ആയിട്ടുള്ള ലെയർ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതൊരു പാത്രത്തിന് പാത്രം വെച്ച് മൂടിയിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വയ്ക്കാം സെറ്റ് ചെയ്യണം വെച്ചാൽ നല്ലോണം ഉറച്ച് കിട്ടണം അതായത് നമ്മുടെ ബിസ്ക്കറ്റ് നമ്മൾ ബട്ടറും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തില്ലേ അത് നല്ലോണം ഉറച്ച് കിട്ടണം അപ്പോൾ ആ ഉറയ്ക്കണ സമയം വെച്ച് നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ലെയർ ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ലെയർ ഉണ്ടാക്കണ സമയത്ത് നമുക്കിത് താഴെ വെച്ച് സെറ്റ് ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ അതായത് ഫ്രീസറിൽ വെക്കേണ്ട ഫ്രിഡ്ജിൽ താഴത്തെ തട്ടിൽ വെച്ചാൽ മതി കേട്ടോ ഞാനത് കൊണ്ടുവന്ന് വെക്കട്ടെ നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ലെയർ ഉണ്ടാക്കാം നമുക്കിത് സെക്കൻഡ് ലെയർ ആക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഞാനൊരു ഫ്രഷ് ക്രീം വെച്ചിട്ടുള്ളൊരു ബേസ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അത് വേണമെങ്കിൽ അതും സെക്കൻഡ് ലെയർ ആയിട്ട് എടുക്കാം കേട്ടോ ഏതാ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ മൂന്ന് കപ്പ് പാലെടുത്തിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് കപ്പ് പാലിൽ ഇതൊന്നും ഞാൻ അരിച്ചൊഴിക്കട്ടെ എന്നാൽ പിന്നെ വേണ്ടത് കോൺഫ്ലവർ കൊക്കോ പൗഡർ ആവശ്യത്തിനുള്ള പഞ്ചസാര കുറച്ച് ഉപ്പ് പഞ്ചസാര ഇടുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓറിയോ ബിസ്ക്കറ്റിൽ മധുരമുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ക്രീമും കൂടെ ചേർത്തിട്ടല്ലേ ചെയ്തത് അപ്പോൾ അതും കൂടെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് മധുരമുണ്ട് അപ്പോൾ മധുരം ഇടുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ ഇനി നമുക്കിനകത്തേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ കൊക്കോ പൗഡർ ഇടാം അപ്പോൾ നമ്മൾ കൊക്കോ പൗഡറും കോൺഫ്ലവറൊക്കെ ചേർക്കേണ്ടത് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഈ ഇതൊരു തിക്ക് കൺസിസ്റ്റൻസി ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ കൊക്കോ പൗഡറും കോൺഫ്ലവറൊക്കെ ചേർക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂൺ കൊക്കോ പൗഡർ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് കൊക്കോ പൗഡറിൻ്റെ ഫ്ലേവർ കുറച്ചും കൂടെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ചേർക്കാം കേട്ടോ കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ അധികം താല്പര്യം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് കൊക്കോ പൗഡർ ഞാനൊന്ന് ചെറുതാക്കി എടുക്കുക കാരണം നമ്മൾ ഇനി ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചോക്ലേറ്റ് കൂടെ ഇതിനകത്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു ഫ്ലേവർ കിട്ടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ കുറച്ച് ചേർത്ത് ഇതിനകത്തേക്ക് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ കോൺഫ്ലവറും ഒരു തുള്ളി ഉപ്പും കൂടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതെല്ലാം അതായത് കോൺഫ്ലവറും പാലും കൊക്കോ പൗഡറും ഉപ്പും കൂടെ നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക അതായത് കട്ടയില്ലാണ്ട് നമുക്കതൊന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കണം ഇളക്കിയെടു
mix it. Keep on Amuka, Yanuda direct it and a chain, and Amuka double boil is chaining it, double boil is chain in a corpulata. Yanada put the vetu the pattern Kachata palat there. Nata paramarne, Tanjuminchamba, <laughs> Panchasare, Uppum, chocolate in a bar of wooded leather, Nalon Udigi, a dark kite of an ekanadili. Upon a low thick consistency amber, Namkidan of Akam, I vanya a lot of. In the Nukurki Kurki, wherever the Kariam, which are different, are yanate petum. A palki conti decay, a lingla deep picking Katakuti, or another than Stratikinota. Chuda and the Chudlani Riknina or Nitin Garilla. Then we will have a thick kite and we will have a thick kite. We will have a thick kite and we will have a thick kite. We will have a thick kite and we will have a thick kite. That's why I will Telachoring is a delay, and the pet and the gas of a car to Lingle, other Linga, the Pignona, I thought of Madonda and Barneda. If we number the Telachoring in the day, and gas of a key, gas of a key or Nelaki Kodaka Karnam, part a good kid to Telachaba like a country, part a get another, part a get them, neither अपन नमक की दिन डे पक्का ते की नमक के ता नम्बर पाल इंडे कोटी लेपन नम्बर ता ला पिच्चे ऐरा किया आरा में डे चले आ कोटे चार तोड़ का न्यान वडे चार कन्नद ओरोस पुन ओरोस पुन ऐटा तो I am going to use a method of the 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 the a father said Janet Mikavarum overnight to Indy Verum, a pin and the Kupanoka Lariam, tart the base, chocolate, and a pin at the base and the Mlipa chocolate to Woodkey. Our chocolate to Woodkey and a base at one or two. A lingual varied method of Mudanjan Park and Saram, a method followed the Alam Corpulapanamuka, layer separated a cananata patch. Panamkini had the layer and dacanata, the third layer and dacanata, fresh cream of Madam, chocolate, Woodki the Madam. Fresh cream chain and parum. Fresh cream mind city, the potter patrathana take a witch wakim. Fresh cream kitten in Athana vacuum a Depend and blender mix stand jod would I don't think and a cord pull and I'm gonna chat the touch. Blender stand illa blender matra no lingamla in the dealer ice pack, other e number beach and a patrol. 
ആ ബീറ്റ് ചെയ്യണ പാത്രത്തിൻ്റെ അടിയിൽ ഐസ് പാക്ക് വയ്ക്കുക അതായത് ഒരു ബോളിനകത്ത് ഐസ് ഇട്ടിട്ട് വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ പൊക്കത്ത് നമ്മൾ ഈ ബീറ്റ് ചെയ്യണ ബീറ്ററും ആ പാത്രവും വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് നല്ലോണം വിപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് സ്റ്റിഫായിട്ട് കിട്ടും മനസ്സിലായി അതിനാണ് നമ്മൾ പാത്രം ഫ്രീസറിൽ വയ്ക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഐസിൻ്റെ പൊക്കത്ത് ചെയ്ത് വയ്ക്കാൻ ഈ പറഞ്ഞു തന്നെ അപ്പം ഞാൻ ഒരു കപ്പ് നല്ലോണം ബീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് രണ്ടാമത്തെ കപ്പ് ഇടണം അപ്പം മൊത്തം ഞാൻ രണ്ട് കപ്പ് ഫ്രഷ് ക്രീം എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് നല്ലോണം ഒന്ന് ബീറ്റാവട്ടെ അപ്പോൾ അവിടെ അത് ബീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കട്ടെ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നമുക്ക് ചോക്ലേറ്റും എടുക്കാനായിട്ട് വയ്ക്കുക അപ്പം മിൽക്ക് ചോക്ലേറ്റാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തേക്കുന്നത് ഇതുപോലത്തെ ഒരു ബാർ കേട്ടോ മോർഡിയുടെ കമ്പനിയുടെ മിൽക്ക് ചോക്ലേറ്റാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ നമ്മൾ രണ്ട് കപ്പ് ഫ്രഷ് ക്രീം നല്ലോണം ബീറ്റ് ചെയ്ത് നല്ല സ്റ്റിഫായിട്ട് ഇരിപ്പുണ്ട് കേട്ടോ സ്റ്റിഫാവാൻ കാരണം നമ്മൾ പറഞ്ഞ് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഐസിനകത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് ഫ്രീസിനകത്ത് വെച്ച് സെറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അതായത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതാ അതായിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് ഉരുക്കിയ മിൽക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ചേർക്കാം ആ ബാർ ഉരുകിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ അതൊന്നും തോണ്ടിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാൻ പറ്റും കേട്ടോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിത് നല്ലോണം ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതായത് ഫ്രഷ് ക്രീമും മിൽക്ക് ചോക്ലേറ്റും കൂടെ നല്ലോണം ഇട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ബീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ സൈഡിൽ നിന്നൊക്കെ ആവണതൊന്ന് നമ്മൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നല്ലോണം ഇട്ട് ബീറ്റാവട്ടെ നല്ലോണം ബീറ്റായി കഴിഞ്ഞു ഇനി ഞാൻ ഇവിടെ നിർത്താൻ പോവാം കേട്ടോ അതായത് നല്ലോണം മിക്സായി രണ്ടും അപ്പോൾ അത് മിക്സായതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എടുക്കണേക്കാട്ടും മുൻപ് അതൊന്നുകൂടി ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക ബീറ്റ് ചെയ്യുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ മെഷീൻ ഒന്നുകൂടി ഫ്രീ ക്രീമിൻ്റെ പൊക്കത്തല്ല അല്ലാണ്ട് നമ്മളതൊന്ന് മീറ്റ് ചെയ്ത് അപ്പോൾ ആ സൈഡിലുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് തെറിച്ചോണം കിട്ടും പാത്രത്തിനകത്തേക്ക് തെറിച്ചോണം കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് സുഖമാണ് അധികം വടിച്ചിടേണ്ട ആവശ്യം വരില്ല അപ്പോൾ ഞാനിതൊന്ന് വടിച്ചിടട്ടെ കേട്ടോ വടിച്ചിടുന്നതിന് മുൻപ് നമുക്ക് ഈ സ്റ്റാൻഡിൽ നിന്ന് ഇതൊന്ന് മാറ്റാം മാറ്റി വയ്ക്കാം അപ്പം എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റാൻഡ് ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ ബോളോ അധികം മാറ്റി അതിൻ്റെ അടിയിലേക്ക് ഒന്ന് ഉറ്റിട്ടിട്ട് വീഴാതിരിക്കാനായിട്ട് അതിൻ്റെ അടിയിൽ ഒരു പാത്രം വയ്ക്കുക അപ്പം എല്ലാം വീണെങ്കിൽ ആ പാത്രത്തിനകത്തേക്ക് വീണോളൂ കേട്ടോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പിന്നെ അത് മാറ്റി വയ്ക്കട്ടെ ഇനി നമ്മുടെ ഫ്രീസറിൽ ഫ്രിഡ്ജിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെച്ച ഇതില്ലേ ബേസ് ബിസ്ക്കറ്റിൻ്റെ ബേസും പാലിൻ്റെ കുറുക്കും കൂടെ കുറുക്കിയതും കൂടെ ഉള്ളത് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെച്ചില്ലേ അപ്പോൾ അതിവിടെ സെറ്റ് നല്ലോണം സെറ്റായിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ അറിയാം നല്ല സെറ്റായിട്ടിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇനി ഒരു കാര്യം ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അതായത് ആദ്യത്തെ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ നോക്കിയാൽ അറിയാം ആദ്യത്തെ ലെയർ ബിസ്ക്കറ്റിൻ്റെ ബേസ് പൊക്കത്തുള്ള ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ ബേസ് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ചേർക്കുന്ന ഫ്രഷ് ക്രീമിൻ്റെ കൂട്ടില്ലേ ആ കൂട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ലെയർ ആയിട്ടിടാം കേട്ടോ അതിന് കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഡിഫറൻസ് കാണാനും പറ്റും അതിപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ അറിയാം ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ ആ ഒരു ലെയറും മറ്റേ ലെയറും തമ്മിൽ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റണില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നെ അപ്പോൾ ഇതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റും പിന്നെ അതുമല്ല ഫ്രഷ് ക്രീം നല്ലോണം നമ്മളിപ്പോൾ രണ്ട് കപ്പ് ചേർത്തല്ലോ അപ്പോൾ നല്ലോണം ബീറ്റ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് നാല് ലെയറാക്കി ഇടാനായിട്ട് പറ്റും അതായത് അങ്ങനെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ചെയ്യാൻ കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നുള്ളൂ ഏതാ സൗകര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതനുസരിച്ച് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ഞാനിത് നല്ലോണം ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ടിട്ട് കേട്ടോ ഈസ്റ്റർ ആയാലും ക്രിസ്മസ് ആയാലും പുഡിങ് വേണം ഇവിടെ അപ്പോൾ പിന്നെ മിക്ക ആറും എല്ലാ പ്രാവശ്യവും ഉണ്ടാക്കാറ് ഞാൻ നേരത്തിട്ടായിരുന്നു ക്യാരമലൈസ്ഡ് പുഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ അതാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാറ് എത്ര പുഡിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പഠിച്ചാലും ഏറ്റവും അവസാനം പോയി നിൽക്കുന്നത് ആ ഒരു പുഡിങ്ങിലായിരിക്കും ഒന്ന് ഈ പ്രാവശ്യം ഒന്ന് ഡിഫറെൻ്റ് ആവട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കി എടുത്ത ഒരു പുഡിങ് കേട്ടോ ഇത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക എന്നിട്ട് അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയണം കേട്ടോ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടാൻ പറ്റാവുന്നത് ഒരു കമ
അപ്പം ഞാനിത് ഫുള്ള് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകാം കേട്ടോ നല്ല അടിപൊളി ഫുഡിങ് കേട്ടോ നിങ്ങളൊന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക അറ്റ് അറ്റ് എ ടൈം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റാവുന്ന നല്ലൊരു ഫുഡിങ്ങാണ് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും അത് ഹൺഡ്രഡ് പേഴ്സൻറ്റേജ് ഷുവർ ആണ് എനിക്ക് കാര്യം അപ്പോൾ അതാ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാലും അതെയാ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ കയ്യിൽ പിടിച്ചു എന്ന് അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞേ ഇതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് കഷ്ണണ്ടിയും കൂടി ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ഗ്രേറ്റ് ഒന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാം നമുക്കിപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ചേർത്തത് നോർമലായിട്ടുള്ള കഷ്ണണ്ടി കടയിൽ കിട്ടുന്ന കഷ്ണണ്ടി ആട്ടോ ചേർത്തത് നമ്മൾ നമുക്ക് ഒന്നെങ്കിൽ ക്യാരമലേറ്റ് ക്യാരമലേതിട്ട് കഷ്ണണ്ടി ഇടാം അല്ലെങ്കിൽ നെയ്യിൽ വറുത്തിട്ടുള്ള കഷ്ണണ്ടി ഇടാം കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ഈ കഷ്ണണ്ടിക്ക് പകരം നമുക്ക് ചോക്കോ ചിപ്സ് വൈറ്റ് കിട്ടില്ലേ അത് ചേർക്കണമെങ്കിൽ അതും ചേർക്കാം കുഴപ്പമില്ല പിന്നെ ഇപ്പം നമുക്കിതൊന്നും വേണ്ട ഈ ചോക്ലേറ്റ് ഷേവിങ്സും നമ്മുടെ ചെറി കിട്ടുമല്ലോ അത് വേണമെങ്കിൽ അത് ഇട്ടിട്ട് അതും ചെയ്യാം കുഴപ്പമില്ല എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ കഷ്ണ കാഷ്ണോട്ട് വെച്ചിട്ടൊന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത് കാണിച്ചു എന്നുള്ളു കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതാ നമുക്കിപ്പോൾ നോക്കിയാൽ അറിയാം നമുക്കിപ്പോൾ നോക്കിയാൽ അറിയാം നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ രണ്ട് ലെയറായിട്ടാണ് കാണുന്നത് അപ്പോൾ അതായത് നമ്മൾ ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ ബിസ്ക്കറ്റിൻ്റെ പൂഷൻ നമുക്കിപ്പോൾ ശരിക്കും ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണുന്നില്ല അപ്പോൾ ഈ വൈറ്റ് പൂഷൻ നമ്മൾ താഴെ ആയിട്ട് ഇടുവാണെങ്കിൽ അതായത് നമ്മൾ പാൽ കുറുക്കിയിട്ട് ചേർത്തില്ല കോൺഫ്ലവർ ഒക്കെ കുറുക്കി ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ചേർത്തില്ലേ ആ ചേർത്തതിന് പകരം നമ്മൾ ഈ വൈറ്റ് ഫ്രഷ് ക്രീമിൻ്റെ ഭാഗം നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ ലെയറായിട്ട് ഇടുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മൂന്ന് ലെയറായിട്ട് ശരിക്കും കാണാനായിട്ട് പറ്റും കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഞാൻ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ എൻ്റെ എന്തായാലും മൂന്ന് ലെയറായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയുക പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഇനിയും വരാം ബബായ്